Bu mövsümdə ə, diz oynağı ağırlarından söhbət eləmək istəyirdim. Ə, diz ağırları çox sıx, rast gəldiyimiz şikayətlərdən biridir. Ə, diz ağırları mənbəyi oynaqlarda, toxmalarda və ya oynaq ə, ətrafı əzələlərdə, bağlarda, ə, boşluqlarda ola bilər. Kəskin diz ağırları adətən travmatik ə, səbəblərdən yaranır, amma xronik diz ağrıları da, da səbəbkar revmatik patologiyalar ola bilər. Diz ağrıları çox zaman bağ zədələnmələri, on, ön çarpaz bağ zədələnmələri, arxa çarpaz bağ zədələnmələri nəticəsində də ə, ola bilər və ə, artroz alamətləri diz ağrılarına gətirib çıxarda bilər. Ə, xəstələrin çoxu ə, diz ağrılarına ötəlcə olaraq baxır, amma ə, bu ağrılar əgər sizdə olursa, əgər diz ağrıları, oynaq ağrıları baş verirsə, ə, hökman ə, gəlib ə, klinikamızda ə, diagnostika eləyə bilərsiniz, yəni ki, MRT ə, rengindən keçə bilərsiniz. Ə, adətən ə, xəstələr ə, özü öz düyündə dərmanlardan, terapiyadan istifadə edirlər. Yəni ki, dərmanlardan, terapiyadan hökman həkimin konsultasiyasından sonra istifadə olunmalıdır. Diz artrozu ə, üç dərəcəsi var. Ə, birinci, ikinci, üçüncü dərəcəli artroz. Ə, adətən ə, Avropa ölkələrində ə, üç dərəcəli gedir. Biz də Azərbaycanda biz hesab edirik diz oynağı artrozları dörd dərəcəlidir. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü dərəcəli artroz. Birinci, ikinci dərəcəli artrozlarda ə, diz oynağının müalicəsi mümkündür və müalicə eləmək olar. Minisk zədələnmələri ə, çox vaxt ə, travmatik səbəbdən baş verə bilər. Ə, minisk zədələnmələri olarsa ə, xəstələr ə, daima şikayət, şikayətçi olurlar. Ə, diz oynağı daima ağrıyır, hərəkət zamanı pilləkənlərdən qalxanda, pilləkənlərdən düşəndə ə, güclü ağrılara səbəb ola bilər. Ə, ondan, ondan ötəri ə, hökman MRT diagnostika olunmalıdır. MRT diagnostikadan sonra təyin olunarsa, əgər minis sədələnməsi ə, böyükdürsə, bu minis sədələnmələri əməliyyatla aradan qaldırılmalıdır. Kiçik minis sədələnmələrinə əməliyyata ehtiyac yoxdur. Kiçik minis sədələnmələrin ə, preparatlarla, dərmanlarla da aradan qaldırmaq mümkündür. Diz oynağı artrozlarından başqa dizdə ə, çox ə, iltihablı proseslərin baş verilməsi də ə, müşahidə olunur. Bu iltihablı proseslərdən biri də diz oynağında bursitlərdir. Bursitlər diz oynağı kisələrindən hər hansı birinin ə, iltihablı prosesə qoşulmasıdır. İltihablı prosesə qoşulması adətən travmatik səbəbdən baş verir. Yəni ki, insan travma alanda, idmançılarda ə, baş verə bilər. Bu səbəbləri aradan qaldırmaq üçün klinikamızda ə, çox texnologiyalardan istifadə, yeni texnologiyalardan istifadə edirik. Bunlardan biri də biz oynağının funksiyası, ə, oynağı daxili mayının ə, oynağdan ə, ixrac edilməsi, ə, diz oynağına ə, yeni dərman preparatlarından, yeni vasitələrdən istifadə edərək oynağın bərpasına kömək edirik.